डियर uh, स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट ट्रांशन एलानसिस सो वी आर मूविंग इन टू द नेक्स्ट मोड्यूल दैट इज मोड्यूल टू एंड इट इज दीस आर द टॉपिक्स इन मोड्यूल टू एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डायनामिक सर्क्यूट फॉर्मुलेशन ऑफ डायनामिक इक्वेशन ऑफ आर एल आर सी एंड आर एल सी सीरीज and parallel network with dc excitation and initial condition and complete solution using laplace transform time constant complete solution of rlrc rlc circuits with sinusoidal excitation using laplace transform damping ratio over damped under damped critically damped and undamped rlc networks so these are the topics in second module in this video i will be explaining about these two topics that is what are transients and also about properties of a resistance inductance and capacitance which leads to the transients in a electrical circuits so endana transients or what are transients nammala edoru electrical circuits eduthu kenjalum adile resistance inductor capacitance these three factors will be there these three elements in may, many of the electrical practical electrical circuits like it may be the circuits in a uh, fan or uh, it may be in an uh, in a circuit in a telephone or television whatever may be the case these circuits will contain resistance inductance or capacitance sometimes it may be predominantly resistance and inductance sometimes it may be may have resistance or capacitance ingane edoru electrical circuits nammal eduthu kaynalum adile endundavum ee resistance inductor capacitor idinde okke oru effect eppolum undagum adu kondu thanne pinne namukku ariyam edoru circuit aanengilum avade oru switching undu eppolum oru battery aa circuit allengil oru source oru electrical source ആ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ലേ കിടക്കുക നമ്മളതിലേക്ക് എന്താണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ചായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ചിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടി ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പലും ഉണ്ട് ഇതിനർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അറ്റ് ടൈം ടി ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ ദിസ് സ്വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഈ ഏരോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ആ സ്വിച്ച് എന്താക്കി ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺഡ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് ഏതൊരു സർക്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ട് സോറി ഓഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ടി ഇ സിക്കൽ ടു അതായത് ടി ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ സീറോന് മുമ്പുള്ളൊരു സമയം അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ടി ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ മൈനസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിലായാലും കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ സോ ഇനീഷ്യലി ആ സ്വിച്ച് ദാറ്റ് സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദോസ് എലമെൻസ് ആർ സീറോ അതും നമുക്കറിയാം കാരണം എന്താണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ സ്വിച്ചിന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ വേറെ സോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സോഴ്സ് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യലി ആ റെസിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്താലും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതേ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ടി ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള കറണ്ട് സീറോയും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് സപ്പോസ് നമ്മളത് ഒരു ഫൈവ് ആംബിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീറോ ക്ലോസ് ചെയ്ത അപ്പം തന്നെ അത് ഫൈവ് ആവണമെന്നില്ല അതെന്തായിരിക്കും സീറോയിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയൊരു ടൈം സമയത്തേക്ക് ഒരു സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ആ ട്രാൻസിഷൻ ആ ട്രാൻസിഷൻ്റെ സമയത്ത് സീറോയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അത് മാറി സീറോയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ വണ്ണായി ടു ആയി ത്രീ ആയി ഫോർ ആയി അങ്ങനെ മാറി 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 വന്നിട്ടാണ് എന്താവുക ഫൈവിലേക്ക് എത്തുക ആ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻഷൻസ് എന്ന് പറയുക 
ഓക്കെ ഇറ്റ് ദീസ് ട്രാൻസ്ഷൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈൽ വി ഡിസൈനിങ് സ്വിച്ചസ് ഇൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റംസ് ലൈക്ക് ഇൻ പവർ സിസ്റ്റം ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് ട്രാൻസ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വിച്ചസുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആ ട്രാൻഷൻ ട്രാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആ ചേഞ്ചിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടുകളെയാണ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജസിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ എന്ത് പറയുക ട്രാൻഷൻസ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻഷൻസ് ഈ ട്രാൻഷൻസ് നമുക്ക് ഏത് ലൈഫിലുള്ള ഏതൊരു കാര്യം ലൈഫിൽ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻഷൻസ് ട്രാൻഷൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു ആ സമയത്ത് പിന്നെ പ്ല പെട്ടെന്ന് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ സയൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫും അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് കൂടിയാണ് കടന്നു പോവുക ഈ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും വേറെ ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻജിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എന്താണ് ഇതേപോലെ എന്തുണ്ട് ചേഞ്ച് നമ്മൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസുകൾ വരും അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻഷൻസ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ട്രാൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ കുറച്ച് എന്താണ് ട്രാൻഷൻസിനെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് ചേഞ്ചുകൾ ആ ചേഞ്ചുകൾ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ആവുള്ളൂ പിന്നെ ആ സ്റ്റഡി ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇനീഷ്യലി സീറോ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ ഫൈവ് വാല്യൂ ആണ് ആ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റഡി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഓക്കെ അതിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക ട്രാൻഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ജോലി കിട്ടി പഠിപ്പി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടി ആ ജോലി കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും ഇതേപോലെ കുറേ ട്രാൻഷൻസുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ആ ട്രാൻഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ ട്രാൻഷൻസ് ചില സം ടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു അൺസ്റ്റേബിലിറ്റി അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിലും ലൈഫിലാണെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും അങ്ങനെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാതെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ട്രാൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈക്ക സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിലും ലൈഫിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താകുള്ളൂ ആ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താവുള്ളൂ സോ രണ്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിന് ഇടയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്വിച്ചിങ് നടത്തുമ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ ചേഞ്ച് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് വരുന്നത് അത് കറണ്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ലൈഫിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻഷൻസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സിംപ്ലി ട്രാൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചേഞ്ചിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രാൻഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ ട്രാൻഷൻസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻഷൻസ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ക്ലിയർ യു ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ സോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ അറിയാം 
സോ സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സഡൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അല്ല പെട്ടെന്നൊരു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണാവുകയല്ല ചെയ്യുക എന്താണ് അത് ഗ്രാജുവലി സീറോയിൽ നിന്ന് എന്താണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വണ്ണിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ണിനേക്കാട്ടും ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ അത് ചിലപ്പോൾ ടു ഒക്കെ ആവാം ടു ആയിട്ട് വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും കൂടി കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പതുക്കി ആയിരിക്കും എന്തിലേക്ക് എത്തുക വണ്ണിലേക്ക് എത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഒരു ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാ ഇല്ലാതെയാണോ ട്രാ സ്റ്റഡി അടുത്ത സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യും ആ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിലത്തെ കറണ്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് ദെൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഏതുവരെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ ഏറോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ഏറോ വരുന്ന വരെ ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏരിയോ ആയിട്ട് ദെൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റായി ഈ ഭാഗത്ത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റായി ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിഹേവിയർ ഒരു സർക്യൂട്ടിലത്തെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോന് മുമ്പുള്ള സമയത്തിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പുള്ള സമയത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ പറയും അത് അപ്പോൾ ഈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അതിനൊന്നും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസും ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്താണ് വളരെ ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോന് മുമ്പുള്ളവരെ നമ്മൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയും അതെന്താണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ആ സമയത്ത് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു ദെൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിന് നമുക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ അനദർ ട്രാൻഷൻ പീരീഡ് സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റാണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ വീണ്ടും കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ അടുത്ത സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ സോ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈനലി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ അതായത് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സമയത്ത് സർക്യൂട്ടിലത്തെ കറണ്ടോ വോൾട്ടേജോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക സോ ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ കേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ടി സിക്കൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക സോ ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ നൊട്ടേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റാണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റിലത്തെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എങ്ങനെ